ഗർഭിണിയായ ഒരു കാട്ടാന മനുഷ്യരുടെ കാരുണ്യമില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചരിഞ്ഞ വാർത്തയാണല്ലോ ഇന്ന് കേരളത്തിന് കണ്ണീരൊഴുക്കാൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സത്യം അറിയാമോ ആ സംഭവം നടന്നത് മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിന് അതിന്റെ വിവരണം ഫേസ്ബുക്കിൽ ആദ്യമായി വന്നത് മെയ് മുപ്പതിന് ദേശീയ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഇന്നലെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര കാഴ്ചകളിലേക്ക് കണ്ണു നട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാകാം അയലത്ത് നടന്ന കാര്യം നാം അറിഞ്ഞത് ടെലിസ്കോപ്പിൽ കൂടി കണ്ടപ്പോഴാണ് അതും അഞ്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞ് അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് വിളങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ താരസമൂഹത്തെ മുഖത്തടിച്ച് ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ബോളിവുഡ് താരം അബയ് ഡിയോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞതേയുള്ളൂ ഇന്ത്യയിലെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെയും പാവപ്പെട്ടവരുടെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും ജീവനും വിലയുണ്ട് അമേരിക്കയിലെ കറുത്തവർഗക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല സ്നേഹമെന്ന പരമപ്രധാനമായ കൽപ്പനയെ നാം ഇന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടും കേട്ടും തന്നെ പോകണം അമേരിക്കയിലെ കറുത്തവർഗക്കാരുടെ സ്വരം കേൾക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായ ഒരാളുണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ചെയ്തൊരു കോമാളിത്തരമുണ്ട് ക്രിസ്തീയ സന്ദേശങ്ങളെ മുഴുവൻ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടും തരം താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടും ഒരു വില കുറഞ്ഞ നാടകം ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൂടെ സർവ്വസന്നാഹങ്ങളുമായി വന്ന് വാഷിംഗ്ടണിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ദേവാലയത്തിന് മുൻപിൽ നിന്ന് ബൈബിൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് അയാൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു വില കുറഞ്ഞ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടാൻ പ്രതിരോധക്കാരെ അടിച്ചമർത്തണം പത്ത് വർഷമെങ്കിലും ജയിലിലിട്ട് അവരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് ഗവർണർമാരോട് ആക്രോശിച്ചതേയുള്ളൂ അയാൾ എന്നിട്ടാണ് രക്ഷാകവചം പോലെ അയാൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഉയർത്തിക്കാട്ടിയത് ഈ മർദ്ദനവും അധികാരപ്രയോഗവും ക്രിസ്തു വിജയമായി വിളംബരം ചെയ്യാനാണോ അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനു മുൻപ് അയാൾ ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമന്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള ദേവാലയത്തിൽ പോയി ഈ അഭ്യാസം കാണിച്ചിരുന്നു ആ നഗരത്തിലെ രണ്ട് ആർച്ച് ബിഷപ്പുമാരും ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഈ പ്രവൃത്തിയെ അപലപിക്കുന്നു സ്നേഹത്തിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുക എന്നതാണ് എല്ലാവരുടെയും ന്യായമായ അവകാശമെന്നും അല്ലാതെ ഒരു വസ്തു എന്ന രീതിയിൽ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുക എന്നല്ലെന്നും പഠിപ്പിച്ച വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ പാപ്പ അവിടെയാണ് ട്രംപ് പടമെടുക്കാൻ പോയത് ഫോട്ടോ ഓപ്പ് സ്നേഹത്തിൽ ചെയ്യുന്നെന്ന് കരുതുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പോലും സാധാരണക്കാരായ നമ്മൾക്കും പടം പിടിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളാണല്ലോ പത്രമെടുത്ത് നോക്കിയാൽ സമര നേതാക്കളും നന്മമരങ്ങളും ഫോട്ടോ പിടിച്ച് നാടായ നാടെല്ലാം പരത്തുന്നു മാസ്കൊക്കെ താടിക്കടിയിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് ഫോട്ടോയിൽ മുഖം കാണിക്കാനും ഇപ്പോൾ നാം ശീലിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പള്ളിയിൽ കയറിയില്ല ബൈബിൾ തുറന്ന് വായിച്ചില്ല ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോലുമില്ല എന്നിട്ടും അയാൾ ബൈബിൾ ഒരു ആയുധം പോലെ ചുഴറ്റി ട്രംപ് അങ്ങൂന്നെ താങ്കൾ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സൈന്യ സഹായവും ശക്തിയും തന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളായ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കനിയണമേ എന്നാണോ നാം ഇത് കാണുമ്പോൾ കൈകൂപ്പി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് സഖറിയ നാല് ആറ് സൈന്യ ബലത്താലോ ബാഹുബലത്താലോ അല്ല ആത്മാവിലാണ് നാം ക്രിസ്ത്യാനിയായി ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് ദൈവത്തെയും മനുഷ്യരെയും സ്നേഹിക്കാൻ ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പരമപ്രധാനമായ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ കൽപ്പന ആരംഭിക്കുന്നത് കേൾക്കുക എന്നാൽ ശക്തമായ ഒരു ഉടമ്പടിയിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് കേൾവി വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ് ഒരു വിശ്വാസി ദൈവത്തെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവം പറയുന്നത് അനുവർത്തിച്ചേ മതിയാകൂ ഉടമ്പടിയിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ടല്ലോ രണ്ടുപേരും വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം ദൈവം സദാ വിശ്വസ്തനാണ് നമ്മൾ വിശ്വസ്തരും അതേസമയം ബലഹീനരുമാണ് സാരമില്ല നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹായിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൂടെയുണ്ട് മറക്കാതിരുന്നാൽ മതി ഇന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം ഈ സത്യമാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത് ഉടമ്പടിയിലെ സ്നേഹവിശ്വസ്തത അതിൽ ആദ്യം ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിന്റെ ഭാഗമുണ്ട് തന്നെ തന്നെ അറിയണം ബലഹീനതകൾ അംഗീകരിച്ച് ദൈവത്തിൽ അഭയം തേടണം തന്നെ തന്നെ അറിയുന്നവന് മാത്രമേ തന്നെ പോലെ അപർണയും സ്നേഹിക്കാനാവൂ കാരണം നമ്മുടെ കുറവുകളെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നികത്തിയ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് നമ്മെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും സുന്ദര പ്രബോധനമായ യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം നാല് പത്തൊമ്പത് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് പരമപ്രധാനമായ ദൈവകൽപ്പന കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ അത് അനുനിമിഷം ജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തിക്കാനും വേണ്ടി അത് രേഖപ്പെടുത്തി കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കണം എന്ന് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം നാല് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു നിഷ്കർഷയിൽ നിന്നാണ് നെറ്റിയിൽ ചാർത്തിയിരുന്ന ടെഫ്വിലിൻ എന്നൊരു മന്ത്രപ്പട്ടയും ഇടതുകയിൽ ഏലസ് പോലെ കെട്ടിയിരുന്ന വേദവാക്യങ്ങളും ഭക്തന്മാരായ യഹൂദരുടെ ഇടയിൽ പ്രചാരത്തിലായത് ഈ നിയമം എപ്പോഴും കൺമുൻപിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നതാണ് വ്യവസ്ഥ ഫരിസേർ അതുകൊണ്ട് തുകൽപ്പെട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കി നെറ്റിയിൽ ചൂടിയിരുന്നു അതിൽ ദൈവവോചനം അടക്കം ചെയ്തുമിരുന്നു ഇന്നലെ
നീതിയും കരുണയും പിരിയാത്ത വിധം കഴുത്തിലും ഹൃദയത്തിലും ഫലകങ്ങളിൽ ചാർത്തുക എന്ന് നീതിയും കരുണയും ഒക്കെ ഇന്നത്തെ സങ്കീർത്തനത്തോട് ചേർത്ത് വായിക്കുമല്ലോ യോഹന്നാൻ പതിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്റെ വചനം സ്വീകരിക്കുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഈ വചനത്തെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിൻ പറയും ഹബേരെ ഇൻ മെമ്മോറിയ എത്ത് സെർവാരെ ഇൻ ബീത്ത ഓർമ്മയിൽ ചേർത്തണക്കുകയും ജീവനിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും വേണ്ട വചനമെന്ന് അല്ലാതെ കയ്യിൽ കെട്ടിയ ഓർമ്മക്കുറിപ്പല്ല വചനം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം ദുരുദ്ദേശമുള്ള രണ്ട് കൂട്ടർ ഈശോയെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ന് വരുന്നത് സതുദ്ദേശമുണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരുവനാണ് അതേ പഞ്ചാര വാക്കുകൾ എപ്പോറേത്താവോ എന്നാണ് അവന്റെ ചോദ്യരീതിയെ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്റെ ആശയഗതിയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അനുകൂലമായ ഉത്തരം നേടാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതി അത് സാധാരണ പേരെടുത്ത് റബ്ബികളെ കാണുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ഒരു സർവ്വസാധാരണമായ ചോദ്യമാണ് അല്ലാതെ സത്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല ചെറിയൊരു ആധ്യാത്മിക പ്രഹസനം റബ്ബിയെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ കൽപ്പനയ്ക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം എൻട്രോളി എന്നാണ് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം സ്നേഹനിയമം എന്നത് ഒരു കൂച്ചുവിലങ്ങല്ല അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള വാതായനമാണ് സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് തന്നെയേ സ്നേഹത്തിൽ പൂർണ്ണനാകാൻ കഴിയൂ ആ യുവാവിന് ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല അറിവുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈശു പറഞ്ഞു നീ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അകലെയല്ല മക്രാൻ അകൽച്ചകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദം പരദേശിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദം നീ ഈജിപ്തിൽ പരദേശിയായിരുന്നപ്പോൾ നിന്നെ ചേർത്തണച്ച ദൈവമാണ് ഞാൻ അല്ലയോ ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക വിദൂരസ്ഥരായിരുന്ന നമ്മോട് നാഥൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് നമ്മെ തന്നിലേക്ക് ചേർത്തണച്ചു എന്ന് സ്ലീഹ കുറിച്ചതും ഈ വാക്കിലാണ് ദൈർഘ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണത് ഇനി എത്ര ദൂരം പോകണം അകലെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ദൂരം പോകേണ്ട ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്നാൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നുമില്ല ദൈവരാജ്യം ദൈവം ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും കാണത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഹിഡൻ ഇൻ പ്ലെയിൻ സൈറ്റ് ദീർഘക്ഷമയോടെ നോക്കിയാൽ അത് കാണാം എന്ന് സ്ലീഹ ഇന്നലെ തിമോത്തിയോട് പറഞ്ഞു സ്നേഹം ദീർഘക്ഷമയുള്ളതാണ് എന്നാണ് ആദ്യ വിശേഷണം പോലും ഒന്നു കുറയും ദിവസം പതിമൂന്നിൽ മാക്രോത്തൂമിയ അതേ വാക്ക് അകലങ്ങൾ താങ്ങാൻ കഴിവുള്ള സ്നേഹകാരുണ്യത്തിന്റെ ചുറുചുറുക്ക് അതാണ് ദീർഘക്ഷമ നെല്ലിപ്പലക വരെയൊന്നും പോകേണ്ടി വരില്ല ഒന്ന് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും സ്നേഹം ബാക്കിയെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തോളും കാരണം സ്നേഹം നമ്മെ ചൂഴ്ന്നു നിൽപ്പുണ്ട് അന്ത്യവിധിയിൽ എല്ലാവരും കൗതുകം പൂണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ചെടാ അത് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു സ്നേഹത്തിന്റെ നിയമം പൂർത്തിയാക്കാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ കണ്ണിന്റെ മുൻപിൽ തന്നെ ഒളിച്ചു വയ്ക്കപ്പെട്ട സ്നേഹനിധി ഇന്നലെ നമ്മൾ രക്തസാക്ഷിത്വം പരാമർശിച്ചില്ലേ ഹിറ്റ്ലർ നടത്തിയ യഹൂദ കൂട്ടക്കൊലയിൽ മരിച്ച യഹൂദരെ രക്തസാക്ഷികളായി കണക്കാക്കാമോ എന്ന് രണ്ട് പണ്ഡിതർ തമ്മിൽ സംവാദം ഒരാൾ പറഞ്ഞു രക്തസാക്ഷിക്ക് വേണമെങ്കിൽ തന്റെ വിശ്വാസം പരിത്യജിച്ച് രാജാവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ഒരവസരം ഉണ്ടായിരിക്കണം അവസരം അവൻ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഭരണത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നത് നാസി തടവറകളിൽ അങ്ങനെ വിശ്വാസം ത്യജിക്കാൻ അവരെ ആരും നിർബന്ധിച്ചില്ലല്ലോ മറ്റയാൾ പറഞ്ഞു മതം മാറാൻ ആരും നിർബന്ധിച്ചില്ല പക്ഷേ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യത്വം പിച്ചു ചിന്തുന്ന എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യാശയെ ഊതിക്കെടുത്തി ആത്മാവിനെ നരകതുല്യമാക്കുന്ന യാതന എങ്കിലും ക്ഷേമായി ഇസ്രായേൽ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് മരണവേദിയിലേക്ക് പല യഹൂദരും പോയത് അവർ രക്തസാക്ഷികൾ തന്നെ ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ദൈവകൽപ്പനയാണ് ക്ഷേമ അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തമായ സങ്കേതമാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഈ സംഭവം വിവരിച്ചെന്നേയുള്ളൂ ഇതൊന്നും വെറും കേൾവിയും ഒരുവിടലും മാത്രമല്ല ജീവദായകമായ വചനമാണ് എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളിലും സ്നേഹരാഹിത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന വചനം തന്റെ വ്യക്തിപരമായ സഹനങ്ങളെ വിവരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് തിമോത്തിയോട് പൗലോസ് അതൊന്നും വ്യക്തിപരമായ വേദനകൾ മാത്രമല്ല സർവജനത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനാപൂർവം അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആത്മബലിയാണ് പ്രത്യാശയ പ്രതി നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ വേദനയും സഭയുടെ നന്മയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ പാടുപീടകളുടെ രക്ഷാഗ്ര സ്വഭാവം രണ്ടു കുറയും ദിവസ് നാല് പന്ത്രണ്ടിൽ ശ്രീഹ കുറെ കൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നു തന്നിമിത്തം ഞങ്ങളിൽ മരണവും നിങ്ങളിൽ ജീവനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു സ്നേഹിതനു വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമില്ലെന്ന് നാഥൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമാണല്ലോ സുവിശേഷത്തിന്റെ ലാളിത്യവും സൗന്ദര്യവും എന്തെന്നാൽ നാഥൻ കൽപ്പനകളെല്ലാം ഒരൊറ്റ കൽപ്പനയിലേക്ക് സംഗ്രഹിച്ചു എന്നാണ് രണ്ടല്ല വെറും ഒന്ന് തന്നെ യാക്കോബ് സ്ലിഹ രണ്ട് എട്ടിൽ പറയും പോലെ ഒരു ര